హలో అండి ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ మీ అందరికీ భోగి సంక్రాంతి అండ్ కనుమ శుభాకాంక్షలు హ్యాపీ భోగి హ్యాపీ సంక్రాంతి అండ్ హ్యాపీ కనుమ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ అయితే ఈ వీడియోలో నేను మీకు నేను చేయించిన అంటే మేము చేయించుకున్న గోదా కళ్యాణం అండ్ మా అత్తయ్య వాళ్ళ ఇంట్లో అంటే చక్రి వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇంట్లో జరిగిన మా సంక్రాంతి మార్నింగ్ సెలబ్రేషన్స్ కొన్ని స్నిపెట్స్ లాగా తీసిపెట్టాను బట్ దానికన్నా ముందు ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు టాక్ టు అబౌట్ అ బెట్ అబౌట్ గోదా కళ్యాణం సో మీ అందరికీ స్టోరీ తెలుసు కదా గోదాదేవి ఆండాల అమ్మవారు తను ఆ మాలలు కట్టి ఆ మాలలు తన మెడలో వేసుకొని దాని తర్వాత కృష్ణుడికి సమర్పించేది అండ్ వాళ్ళ డాడీ ఈ విషయం తెలిసి కోప్పడినప్పుడు తను బాగా బాధపడుతుంది అండ్ కృష్ణుడే వాళ్ళ డాడీ కళలో వచ్చి నాకు నీ కూతురు పంప్ వేసుకొని పంపించిన మాలలే నాకు కావాలి అని అడుగుతారు సో దాని తర్వాత నువ్వు ఎవరిని పెళ్లి చేసుకుంటావు అంటే నేను శ్రీ మహావిష్ణువుని పెళ్లి చేసుకుంటాను అంటుంది ఆవిడ దాని తర్వాత ఏ ఇన్ని రకాల శ్రీ మహావిష్ణువు ఇన్ని అవతారాలు ఉన్నాయి నీకు ఎవరు కావాలి అని అడిగారంట ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి అని అడిగిందంట తను అయితే వన్ ఆ వన్ జీరో ఎయిట్ దివ్య దేశాలలో ఎలా ఎలా మూర్తులు ఉన్నాయో వాళ్ళ ఫాదర్ అవన్నీ ఇలా ఇలా ఉన్నాయని చెప్పాడంట అయితే తను అలా చెప్తే ఎలా తెలుస్తుంది నాకు కనపడాలి కదా అని అంటే తను తన భక్తిని అలా పనంగా పెట్టి అంటే లైక్ నాకు నాకు నేను నిజంగా నీ డివోటీని అయితే మీరు ఇక్కడ రావాలి అని అనుకొని ఒక్కొక్క దివ్య దేశం గురించి ఒక్కొక్క శ్లోకం చెప్పారంట అండ్ అలా ఒక్కొక్క శ్లోకం చెప్పినప్పుడు ఆ ఆ పట్టణంలో ఆరిల్స్ ఆ గుడిలో ఎలా ఉన్నారో అలా అలా దేవుళ్ళు వచ్చి ఆ ఇంట్లో నిల్చున్నారంట ఆ తర్వాత అందరినీ చూసి తను స్వయంవరంలో చూస్ చేసుకున్నట్టు శ్రీరంగంలోని రంగనాథ స్వామిని చూస్ చేసుకుందంట ఆ తర్వాత అంతా అయిపోయింది అందరూ అంతర్ధానం అయిపోయారు రంగనాథ స్వామి నుంచి ఏ ఏ కాల్ రాలేదు అనమాట తనకి ఏ పిలుపు రాలేదు సో తను చాలా బాధపడుతూ ఇలా వాళ్ళ ఒక నేను ఫ్రెండ్ ఎవరైతే ఉంటారో తనకు చెప్పి పంపించిందంట సో ఆ పరిచారిక ఆర్ ఫ్రెండ్ ఎవరైతే ఉన్నారో తను వెళ్ళి ఇలా ఆ గోదాదేవి మీ గురించి చాలా ఫీల్ అవుతుంది మీరు రావట్లేదని మీరు కొంచెం రండి అని చెప్తే అప్పుడు రంగనాథ స్వామి అక్కడ గుడిలో వాళ్ళకి చెప్పారంట మీరు ఇలా వెళ్ళి గోదాదేవిని పల్లకిలో తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలి అని అలాగే వాళ్ళు ఎంత గ్రాండ్గా రంగనాథ స్వామికి అంటే సేవలు చేస్తారో అంతే గ్రాండ్గా గోదాదేవి వాళ్ళ ఇంటికి పల్లకిని పంపించి తనని అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి తనకి ఉత్సవమూర్తితో పెళ్లి చేశారంట ఉత్సవమూర్తితో పెళ్లి చేసిన తర్వాత ఉత్సవమూర్తి వేరే పనులలో బిజీ ఉంటారు కదా అంటే వేరే సేవలన్నిటికీ ఉత్సవమూర్తినే వాడతారు కదా సో అలా వాడుతున్నారు తన దగ్గర ఉండట్లేదు అని చెప్పేసి మెయిన్ రంగనాథ స్వామి మూర్తి ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ కూర్చొని అక్కడ తను ఆ మూర్తి లోపలికి అందరు చూస్తుండగా వెళ్ళిపోయిందంట ఇది జరిగి చాలా ఎక్కువ రోజులు ఏం కాలేదు ఈ ఆండాల అమ్మవారితో పాటు మీకు ఆల్వార్స్ అండ్ నాయనార్స్ అన్న కాన్సెప్ట్ తెలుసో తెలీదో నాకు తెలీదు ఆల్వార్స్ వైష్ణవిజంని చాలా ప్రమోట్ చేస్తారనమాట ప్రమోట్ చేశారు సో అందులో ఆండాల్ వన్ ఆఫ్ ది ఆల్వార్ అనమాట లైక్ సెయింట్ పోయెట్ లాగా సో ఇట్స్ నాట్ మరీ పురాతన కాలంలో జరిగింది కాదు ఈ యుగంలోనే జరిగినవి అనమాట ఇవి అలా భూదేవి స్వరూపమైన గోదాదేవి ఫైనల్లీ రంగనాథ స్వామిని చేరుకుంటుంది అనమాట సో ఈ స్టోరీ అంతా ఫస్ట్ టైం వినిపించినప్పుడు ఎంత ఎక్సైటింగ్గా అనిపించిందో నాకు తెలియదు కానీ నేను ఫస్ట్ టైం గోదాదేవి స్టోరీ విన్నప్పుడు చాలా చాలా ఎక్సైట్ అయి ఉండే అనమాట అండ్ నేను ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ గోదా కళ్యాణం చేయిస్తాను అని అనుకున్నా అనమాట సో అది ప్రతి ఇయర్ డబ్బులు కడుతున్నాం కానీ వెళ్ళి చేయించడం అవ్వట్లేదు అనమాట ఈ ఇయర్ నేను అనుకోకుండా మా అమ్మీ దగ్గర ఉండాల్సి వచ్చింది భోగి రోజు అండ్ అందుకని ఆ రోజు మార్నింగే మేము సికింద్రాబాద్లో చాలా చిన్న టెంపుల్ అండి పాండురంగ టెంపుల్ మనకి బ్లూసి దాటిన తర్వాత ఉంటుంది అనమాట చాలా చిన్న టెంపుల్ అండ్ వాళ్ళు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఇది ఇది చేశారో నేను చెప్పలేను అసలు చాలా చాలా బాగా చేశారు ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే 
ఆండాలమ్మ వారు ఒక థర్టీ పోయమ్స్ రాశారు అనమాట సో దాన్ని తిరుప్పావే అని అంటారు సో వీళ్ళు యాక్చువల్గా ఈ టెంపుల్ ఆ తిరుప్పావే చదివారు తిరుప్పావే చాలా చాలా ఏమంటారు పవర్ఫుల్ అనమాట ఎవరికన్నా పెళ్ళి కావాలన్నా లేకపోతే ఏదన్నా కోరిక కోరుకొని తిరుప్పావేని చాలా సీరియస్గా పారాయన లైక్ రోజుకో శ్లోకం అన్నట్టు పెట్టుకొని నిష్టగా చేస్తే ఆ కోరిక ఖచ్చితంగా తీరుతుంది అంట బట్ యూజువలీ మోస్ట్లీ అయితే మ్యారేజ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళు తిరుప్పావే చదివితే చాలా 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 మంచిది అండ్ దెన్ కళ్యాణం అయిపోయిన తర్వాత మేము మా అత్తారింటికి వచ్చేసాను అనమాట నేను మా ఇన్ లాస్ హౌస్కి వచ్చాను ఇక్కడ వైబ్ చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఫ్రమ్ వాట్ యూ సీ ఫ్రమ్ ఆర్ హౌస్ సో ఇక్కడ మాకు కొంచెం ప్లేస్ ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఈశాన్ టు మూవ్ అరౌండ్ కొంచెం పల్లెటూరు వైబ్స్ ఉంటుంది అంత కాదు ఇది యాక్చువల్గా టౌనే మెదక్ యాక్చువల్లీ టౌనే బట్ ఇల్లు కొంచెం ఓల్డ్ ఓల్డ్ వైబ్స్ ఇస్తుంటుంది అనమాట సో ఇట్లా మాకు కొంచెం ప్లేస్ ఉంటుంది యూనో ఫర్ ఈశాన్ టు ప్లే అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ అత్తే అక్కడ అన్ని కుండలలో అన్నిట్లో ఏమంటారు బాస్కెట్స్లో అన్నిట్లో చెట్లు పెడుతుంటారు అనమాట సో తెలంగాణ సంక్రాంతికి ఆంధ్ర సంక్రాంతికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఆంధ్రాలో కోడి పందాలు ఆ స్టైల్ ఎక్కువ ఉంటుంది తెలంగాణలో చాలా సింపుల్ ఉంటుంది సంక్రాంతి మేము ఎక్కువ కైట్స్ పైన ఫోకస్ చేస్తాం అనమాట సో మార్నింగే యూజువల్గా కైట్స్ అయిపోతాయి నాకు నోములు ఉన్నాయి కాబట్టి మేము మార్నింగ్ చాలా సింపుల్ రొటీన్ ఉంటుంది అనమాట సో మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఇక్కడ ముందు రోజు రాత్రి అత్తయ్య అన్ని నోములన్నీ సెట్ చేసి పెట్టేస్తుంది అనమాట లైక్ బొట్లు పెట్టడం అవి ఇవి ఉన్నా ఒకవేళ నేను వస్తే నేను హెల్ప్ చేస్తాను నేను ముందు రోజు రాత్రి వెళ్ళాను కాబట్టి నేను నేను ఇన్ మమ్మీ దగ్గర నుంచి తీసుకెళ్లిన నోములకు మాత్రమే అట్లా బొట్లు అవన్నీ పెట్టి సెట్ చేసేస్తాను అనమాట ఈశాన్ చక్రి మంచిగా చిల్ల అవుతుంటారు అసలు ఇక్కడికి వస్తే నేను కూడా చిల్ అవుతా అనుకోండి అది వేరే విషయం సో ఎలాగూ ఈ ఈసారి కొంచెం లేట్గా స్టార్ట్ అయింది ఎందుకంటే టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ టైం ఇచ్చారనమాట ఒకవేళ సిక్స్ టు ఎయిట్ అలా టైం ఇస్తే కొంచెం హెక్టిక్గా ఉంటుంది సో ఈశాన్కి ఫస్ట్ స్నానం చేయించేసి ఆ తర్వాత నేను స్నానం చేసేసాను ఇక్కడ చూసారా ఈశాన్ కుర్తాకి క్యూట్గా సన్ గ్లాసెస్ ఉన్నాయి నాకు మా అత్తయ్య వాళ్ళ ఇంట్లో బాగా నచ్చేది ఏంటంటే వాడు వాళ్ళ గ్రాండ్ పేరెంట్స్తో బాగా ఇంటరాక్ట్ అవుతారు ఇక్కడ మా మామయ్య వాడికి మంచిగా ఏమంటారు పాలు తాగిస్తున్నారు అనమాట మార్నింగ్ బ్రష్ మా మామయ్యనే చేపిస్తారు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఆల్రెస్ మా మామయ్య చెప్తేనే వాడు వింటాడు నేను ఇక్కడ నోములు ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఇలా సెట్ చేసి పెట్టేసి దానికి ఇలా మొక్కుతున్నా అనమాట సో గౌరమ్మకి పసుపు కుంకుమ అన్నీ వేసేసి మొక్కేసుకొని అలా మొక్కాలన్నమాట యూజువల్ అయితే చీర కట్టుకోవాలి బట్ దుప్పట్ట ఆల్సో చలేగా ఆ తర్వాత మేము మంగళహారి తీస్తున్నాము పూజ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మేము పాలు పొంగిస్తున్నాము
ఆ తర్వాత సూపర్ ఫాస్ట్గా కుకింగ్ అయిపోతుంది చికెన్ మటన్ అంటే మార్నింగే కలిపేసి పెట్టేశారు అనమాట అండ్ పూరి డ్యూటీ నాది వాళ్ళ డ్యూటీ అంటే మొత్తం డ్యూటీ నాది కాదు జస్ట్ పూరి పిండి చేసి ఆ పూరి ప్లేస్లో ఒత్తి పెడుతున్నా అనమాట నేను అంతే నాకు డీప్ ఫ్రైయింగ్ ఐటమ్స్ అంటే చాలా భయం అందుకే మీరు ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు నా ఛానల్లో డీప్ ఫ్రైయింగ్ చూసి ఉండరు ఇక్కడ ఈశాన్ వల్ల నానమ్మతో టైం పాస్ చేస్తున్నాడు అనమాట లైక్ వాట్ నేను పైన కూర్చొని ఐ విల్ సీ హౌ యూఆర్ కుకింగ్ హౌ యూఆర్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అని అందరి ఇంట్లో పండగ చాలా డిఫరెంట్గా అవుతుందేమో నాకు తెలీదు బట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ అట్ ఆర్ హౌస్ సో బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిన తర్వాత లంచ్ లంచ్ అయిన తర్వాత హ్యాపీగా పడుకొని ఈవినింగ్ కై తిగిరి వేయడానికి వెళ్ళారనమాట వీళ్ళు మీ పండగ ఎలా జరిగింది మీరందరూ సంక్రాంతికి ఏం డిఫరెంట్గా చేస్తారు దీనికి ఇంకా ఏం యాడ్ చేస్తారు అన్నది నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పడం మర్చిపోద్దు మమ్మల్ని మా ఫ్యామిలీని మీ థాట్స్ అండ్ ప్రేయర్స్లో పెట్టుకోండి బికాజ్ యు నో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నాట్ యాజ్ రోజీ యాజ్ విత్ సీన్స్ ఇక్కడ యూట్యూబ్లో సో డూ ప్రిఫర్ అల్స్ అండ్ ఐ విల్ కీప్ యూ ఆల్ ఇన్ మై ప్రేయర్స్ Thank you so much and in our videos by now, you know, for all the love you're showing. That is it for this video. Bye bye everybody. See you in my next video. Please don't forget to like, share and subscribe.